Uh, magandang umaga muli uh, si Tomsky Dad ang inyong tagaluto ngayong umaga uh, ngayon ay magluto tayo ng pinakbet okay? kung ito po ay isa sa menu nyo na uh, once a week or once a month ay nagluluto kayo uh, maaari po natin may organize ang ating sarili para tayo ay makatipid para maging madali sa ating mga kadad ang pagpiprepare at pagluluto nito. Okay? Papaliwanag ko po sa inyo isa-isa kung paano tayo magkakaroon ng mga magagandang kaalaman, tips uh, tungkol sa mga pagluluto ng ating pakbet. Okay? So, menu explanation po tayo. Uh, meron tayong bawang. Trip cloves lang po ito. Uh, uh, finely chopped dalawang pirasong small red onion dalawang pirasong kamatis also chopped uh, tatlong pirasong siling haba uh, overripe na po siya pero uh, okay pa naman pong gamitin isa yun sa mga kailangan nating matutunan ang wag magsayang po ng mga ingredients at pagkain okay Ang very special uh, ingredients po natin sa pakbet ay ang ating bagong alamang. Ang bagong alamang ko dito is uh, 4 tablespoon gisado na po siya. Yun po ang isa sa dahilan kung bakit kaunti lang ang ating ang sibuyas at bawang dahil ito po ay gisado na. At kung makikita po nyo, uh, marami na po siyang mga sili sa loob. Uh, siling labuyo po ito. Inuugali ko po na magluto o mag-prepare ng, mag ng maraming bagoong dahil po sa araw ng pangangailangan natin na hindi na natin kailangan pumunta sa palengke o sa tindahan. So, nagigisa po ako ng maraming bago at nilalagay ko sa sterilized na bote. At kung makikita nyo po sa taas ang mantika, ayan po ay mantika ng baboy. Yo, ito po ay hindi lang panlasa kundi protection po ng bagoong para kung magkaroon man po ng malfunction ng inyong ref, ito ay magiging safe at hindi tutubuan ng, ng kahit na anong molde sa iba. Okay? Meron po tayong kalabasa. Okay? Bigay ng kapitbahay. <laughs> uh, isang pirasong talong. Isang pirasong ampalaya. Ngayon ito po ang paraan ko ng paghihiwa. Depende po sa inyo kung paano hiwa ang gusto niyo gawin. Isang taling sitaw. Okay. At ito po ay ang mix uh, leafy vegetable ko na mula sa aking tanim. Sa mga paso-paso lang po ito tanim. So kung hindi naman po tayo busy at meron tayong pinagtalbosan ng talbos ng kamote, tusok niyo lang po sa inyong mga paso. Balang araw po o... Oh. Isang araw, makita nyo po na pwede nyo na siyang pakinabangan. Okay? Meron po akong alakbate, kangkong, at talbos ng kamote. Okay? Ang pagluluto po ng ating pakbet ay depende po sa nagluluto, depende sa ingredients. Meron po gumagamit ng bagong alamang, may gumagamit po ng bagong isda, ah, uh, Meron pong lalagay ng okra, lalagay ng saluyot, marami pong paraan, okay? But usually po ang mga gulay na ginagamit natin ito ay mga backyard vegetable lang po, madalas. At uh, may time po na mahal talaga ang gulay kaya kailangan po may organize natin mga kadad na makatipid at uh, mapadali ang paghanap natin ng mga ingredients, okay? Simulan na po natin ang ating pagluluto.